Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Юг, к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Героям слава. Вот эта информация, Наталья, о том, что Россия вывела в моря ракетоносители, в частности в Черном, три с залпом в 20 ракет, это говорит о том, что Российская Федерация готовит новую массированную атаку. По вашим данным, когда можно ожидать удара? Мы уже говорили неоднократно, что ожидать, ожидание удара может быть хуже самого удара, поэтому настрополять себя на то, что это тяжелое ожидание, не стоит. Нужно понимать и осознавать, что мы находимся в состоянии войны. Враг действительно может использовать массированные ракетные удары, но могут применить и точечные. Поэтому то, что они вывели на боевое дежурство корабли и э, снарядили аж 20 ракет, это может свидетельствовать о подготовке очередного массированного удара, но не обязательно. Это может быть и игра мускулами, но мы помним о том, что и предупреждал об этом верховный главнокомандующий, э, о том, что вполне вероятны э, попытки испортить нам праздники. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что развитие событий может быть таким. И готовыми к тому, что восстановление потребует некоторых наших усилий. А значит, должен быть запас воды, запас еды, запас предметов первой необходимости и точно знать, где укрытие. А, Наталья, ну портить праздники же вот Россия начала буквально вот и фактически сегодня, да, мы вот этот удар по Херсону последний вспоминаем. А какая ситуация на данный момент вот в регионе Одесской области, например, опять-таки мы знаем, то есть, что удары по Очакову периодически случаются, опять-таки, какая там обстановка, возможно, в Винницкой области также там то, которое очень важно с точки зрения тылового обеспечения. Наталья? Наталья, слышите нас? Мы, да, Мы свяжемся, свяжемся с повторно с Натальей. Да, она как раз в, в дороге. Там, наверное, где-то в какой-то момент просто у нас потерялась с ней связь а, вследствие движения. Мы а... сейчас восстановим да, и продолжим разговор про ситуацию на Южном фронте. Какая там обстановка вот в Черкасской, Винницкой, Одесской областях? Сегодня практически с самого утра тревоги, в частности и в Николаевской, и в Херсонской областях. Мы понимаем о том, что Россия запускает свои, свои ракеты, свое оружие, не прекращает это делать. К счастью, в некоторых, для некоторых областей все обходится ну, успешно, если можно так сказать, Понятно, что то, что случилось сегодня в Херсоне, это очередной акт терроризма и убийства мирных людей, завершенной Российской Федерацией. Да, потому что и это еще добавляем к этой всей ситуации, что, как ты упоминал, о том, что ракетоносители калибра находятся опять-таки в море, то есть это еще одна очередная угроза. Я так понимаю, Наталья Гуминю да. к нам возвращается связь у нас. Наталья, вы нас слышите? Да, слышу вас хорошо. Да, да, Наталья, вот хотел спросить о ситуации в Одесской области, Винницкой, то есть вот в этих регионах, понятно, что, возможно, там поспокойнее, чем в том же Херсоне, да, но тем не менее, опять-таки, есть обстрелы и Очакова, и вот этого региона. Какая там ситуация сейчас? Да, ситуация на юге в целом остается достаточно сложной, но контролируется силами обороны. Со стороны Приднестровья защита границы обеспечена, здесь не фиксируется ни подготовки войск, ни накопления дополнительных сил врага, ни каких-либо других активностей. Остается достаточно сильной и эффективной контрдиверсионная работа в этих регионах, и она имеет результаты, о чем отчитывается регулярная служба безопасности Украины, национальная полиция о выявлении элементов, которые продолжают продвигать идеи русского мира. Но, тем не менее, их работа не настолько эффективна, насколько рассчитывал враг. Их выявляют, их деятельность пресекают, и поэтому мы пытаемся всеми силами остановить распространение вот этого вируса в виде русского мира. Боевая ситуация достаточно спокойна, но мы помним о том, что южные регионы не дают покоя врагу и остаются в его приоритете. Поэтому и среди целей для ракетных ударов также есть объекты этого направления. 
Да, вот Николаевская область остается в эпицентре внимания, потому что, ну, реально каждый день там объявляют воздушную тревогу, хотя, конечно, мы можем констатировать, что после освобождения вооруженными силами Украины Херсона обстрелов там уменьшилось. Какая вот ситуация в Николаевской области? Да, конечно, количество обстрелов уменьшилось, за исключением тех общин, которые находятся в непосредственной близости к Кинбурнской косе, там, где враг еще есть, где есть его позиции и вооружения. И для того, чтобы продолжать вот этот терроризм, техногенный терроризм в том числе, они обстреливают регулярно Очаковскую, Куцурубскую громады и пытаются держать население там в таком тонусе. Это в основном обстрелы стрел по акватории, но в том числе есть и попадания в населенные объекты и в жилые кварталы Очакова, к сожалению. Наталья, вот вы вспомнили о Кинбургской косе. Опять-таки не могу не спросить, какая ситуация там из того, что вы, конечно же, можете нам сообщить. Ситуация остается сложной, поскольку у врага есть подход туда по сухопутью, они могут подтягивать силы, но мы продолжаем свою боевую работу, и я уверена, что в очень скором времени сможем э, отчитаться и э, 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 озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупирована. А из какого вот вооружения обстреливают уже Николаевскую область, вот Очаков, в частности, российские войска? И насколько э, легко и стопроцентно удается нашим противовоздушной обороне бороться с этими обстрелами? Они используют и минометы, и реактивные системы залпового огня, и тяжелую артиллерию. Мы отрабатываем все направления в обратном порядке, то есть контрбатарейное противостояние достаточно эффективно. Единственным недостатком этой ситуации сейчас является то, что они могут подтягивать новые образцы вооружений, возвращать на позиции после того, как мы их уничтожили. А откуда они их подтягивают, уточню? По сухопутью Кенбургская коса – это все-таки полуостров, который соединен по сухопутью с Левобережьем. С Херсонщиной, правильно? Да, конечно. Они оттуда. Угу. А, Наталья, вот какая, как вы считаете, главная цель обстрелов постоянных вот из Кенбургской косы Очакова? То есть вот последний обстрел там 22 декабря было несколько раненых. А, вот главная какая цель оккупантов? Во-первых, это направление, которое рассматривалось в нормах зерновой инициативы для того, чтобы подключить и Николаевские порты к этой работе. А обстрел вот этой акватории как раз пресекает возможность, в которой могли бы использованы быть морские транспортные пути. Также это продолжение терроризирования мирного населения в Николаевской области именно на моральном уровне, поскольку это подчеркивает, что Николаевская область не вся освобождена. Будем надеяться, это вопрос времени. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Антон. Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины. Юг была нашей гостью. Говорили о ситуации на Южном фронте. Спасибо, Наталья.